بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد برضوجم غرامتيسكي رزبور سورة الهمزة خليتل إنها عليهم مؤصدة بإستن أن بودت ندمي سمكنتم إن تحرف توكيد ونصب تشتيت سأسليني نصب تويستايت اسم سوي إيمي في سستاين نصب ونيتلن بديش а также хабр в состоянии рафа, в именительном падеже, танцы были смо, отарфал хабр, как говорят. Инна мабни аляль фатхи с неизменяемым кончайным с фатхи на конце. Ха – это дамиру нуттасалун, слитное местомение, мабни аляль сукуни с неизменяемым кончайным сукуном на конце, в имахалле насбин, на месте падежа насб, винительного падежа. Исму инна, исм, имя частицы инна. Алейхим, аля – это харфу джарм, предлог родительного падежа. Мабдима аля сукуни с неизменяемым кончанием суконом на конце. Аль-ха это дамир муттасун, слитное местомение. Мабдима аля касри с неизменяемым кончанием с касри на конце. Фи махалли джарин на месте падежа джар. Вальмиму ссакину ты суконирован на мим на конце. Это аляму ты джами аль-музаккари, признак множественного числа мужского рода. Мабдима аля сукуни с неизменяемым кончанием суконом на конце. Вальджару вальмуджрур харфу джар аля и находящиеся на месте падежа джар местомени аль-ха муталюху состоит в смысловой связке со словом муссада. Муссада это хабру инна, хабр частицы инна, марфу умбиха. Поставили на этой частице в состоянии раф, именительный падеж. У аляму тарафхи признак падежа раф в этом имени аддаму тазахирату аля ахрихи, явный аддаму на его конце. Ва инна маа смиха ва хабриха частица инна со своим исмом и хабаром все это джумлятун исмиятун именное предложение истинафиятун возобновляемое новое предложение ла махалла лаха мин ал иараби не имеет места в падеже перейдем к последнему аяту фи амадим мумаддада ва навитинутых колоннах фи это харфу джарим предлог родительного падежа мабним аля сукуни с неизменяемым кончанием с сукуном на конце Амадин маджрур бифи поставлен предлогом фи в состоянии джар. Ва алямату джарихи. Признак падежа джар в этом имени. Аль касрату злахирату аля ахрихи. Явная касра на его конце. Ва джару ва маджрур харфу джар фи. И поставлен на им в состоянии джар имя Амад. Может быть муталиху би махдуфин. Состоять смысловой связки со скрытым амином. Хабару муптадайн махдуфин. Сказуемое скрытого удаленного подлежащего. То есть хум фи амадин мумаддада, например. А по мнению других, джару маджрур может быть натом, сифатом, то есть определением, описанием для муссада. То есть муссадатун каинатун фи амадин. Есть еще и другой вариант, как, например, что фи амадин – это хал, обстоятельство образа действия от местомения хум в алейхим. То есть инна алейхим муссадатун муаццакина фи амадин. Аллаху алам. В этом случае джару маджрур фи амадин будет фи махалли насби на месте падежа насби винительного падежа. Мумаддадатин это наатун лим амадин. Определение, описание слова амадин. У наатун маджрури маджруру дмитлю. Определение, описание поставлено в состоянии джар имени также будет в состоянии джар в родительном падеже. У алямату джарихи признак падежа джар в этом имени аль касрата злахирату аля ахрихи явная касра на его конце. Аллаху алям.